Hey, vandaag een favoriete van de maand filmpje. Uh, van de maand juni. En soms doe ik foto's en soms doe ik een filmpje. En nu een filmpje. Uh, het eerste wat je opvalt is misschien mijn haar. <laughs> Dat heeft weer een andere kleur. Um, het blonde was ik echt helemaal zat. Uh, ik vond het niet meer mooi. Ik vond het ook niet echt bij mij passen. Dus ik heb het nou uh, midden goud bruin. Ik wil niet helemaal weer terug naar het hele donkere. En uh, ja, ik vind het wel wat leuker. En als jullie mijn favorieten van de maand willen zien, van de maand juni, moet jullie even verder blijven kijken. Oké, okay, mijn allereerste favoriet is duidelijk deze. De Palmerske Cowboy Formule. Ik heb deze eigenlijk altijd um, in mijn tas zitten. Ik gebruik hem als handcreme. Hij ruikt heerlijk. Ik heb er al een review over geschreven. Ik zal de link onder een filmpje plaatsen. Het is gewoon echt een super fijne crème. Het is niet echt speciaal een handcreme, maar ik gebruik hem er wel voor. Dat is echt zo'n handige tube, zeg maar. Um, nog qua verzorging is deze Biedermal um, dagcreme voor de droge huid. Um, ik heb deze gewonnen op de blog van Tatjana, van een beautyblog. En ik vind hem echt heel fijn. Ik had nog geen echt een hele speciale crème voor mijn droge huid, want mijn huid is echt... Heel droog de laatste tijd. En uh, wow. En nou heb ik er eentje en ik gebruik hem iedere dag. En hij is gewoon heel fijn. Ik, ik geloof dat deze in de winkel normaal is van 15, tussen de 15 en 20 euro kost. Het is niet zo'n hele dure crème, maar hij is wel echt heel fijn. Als jullie daar trouwens een review of zo voor willen lezen, dan moet je het even zeggen. Um, nog een product dat absoluut weer bij mijn favoriete van de maand hoort, is deze Collie Star Zelfbruiner. Um, deze is speciaal voor het gezicht. En um, ja, ik ben de laatste tijd veel meer aan het zelfbruinen. En zeker nu ik deze heb, um, momenteel trouwens niet. Het is nou mijn eigen kleur. En um, ik weet niet wat je normaal kost. Ik gok ergens 20 en 30 euro. Maar ik heb hem voor 5 euro bij de prijsmapper vandaan. Ik ga vandaag even kijken of ze misschien nog eentje hebben. Want ja, het gaat toch wel hard zo'n klein tubetje van 50 milliliter. Ook al heb ik niet veel nodig. Maar ja... Deze dus. <coughs> um, als we bij het bruinen blijven, dan ga ik deze weer als favoriet gebruiken. Dat is de Nivea bronzer. Dat is eigenlijk een hele matte bronzer. Ik heb hem nu ook op en ja, het is gewoon een super fijn product. De doosje gaat niet altijd even makkelijk open. Zo. Zie, helemaal mat. En het is handig om te shapen of gewoon een beetje wat meer kleur in je gezicht te geven. En ik heb deze ook bij de prijs met voor vanavond voor 1 euro. Nivea product krijg je niet in Nederland, in België wel, als het goed is. Dus uh, deze Stay Real Nivea poeder. Dan heb ik drie blushes bij mijn favoriete zetten. Waaronder een sleek blush. En um, deze... Dus ik weet dat ik het verkeerd uit ga spreken. Dus het is echt een fel rode blush. En ja, als ik die op heb, het ziet het gewoon best wel natuurlijk uit. Ik weet dat je het voor kunt stellen. Maar um, ja, het is gewoon echt een heel mooie blush. Echt, als, als je die nog hebben, dus van Limited Edition geloof ik. Echt zeker proberen. Net als deze. Dat is Pantau. En um, deze is helemaal oranje. Komt van de Vale Pesh collectie. En deze heb ik allebei bij Chantra vandaan. En dan nog een blush wat ik echt heel veel gebruikt heb. Is um, deze MAC blush. In Gentle. Echt heel mooi. Is gewoon echt porno voor je ogen. Um, die sleek blushes kosten 6 euro per stuk en deze 21,50 normaal gesproken. Um, dan heb ik nog een favoriet waarbij een Sandra vandaan komt. En dat is dit Golden Rose lakje. Het is nummer 14. En ja, kijk. Mooi. Het is een flaky. Kost 2,50. En um, komt binnenkort ook een heel of de van aan. Met Hammy. Dus uh, zeker blijf kijken. Um, mijn Too Faced oogschaduwbasis is nou echt 
helemaal op. Ik heb echt een nieuwe nodig. Maar in de tussentijd gebruik ik deze oogschaduwbasis van Cargo. Deze zat eigenlijk in een palet erbij. En um, ja, hij is prima als basis te gebruiken. Hij doet mijn make-up lang, maar ik vind hem niet zo heel... Ja, hij is wel fijn, maar als ik hem ga vergelijken met die van Too Faced, die doet wel beter zijn werk. En dit heeft zo'n applicatortje. Dus dat is ook altijd wat minder. Um, mijn enige favoriete lipproduct is um, deze Juice Your Juice van Lancome. Ik heb deze echt al heel lang. En ik... Ik heb nu echt weer een periode gehad dat ik hem heel veel gebruikt heb. En ja, het zijn gewoon fijne producten. Toch vind ik ze niet echt hun geld waard. Want ik geloof dat ze zo rond de 25 euro kosten. Dan vind ik die van Kors fijner, zeg maar. Maar die hebben ze dus ook nou niet meer in het assortiment zetten. Oké, okay, mijn favoriete foundation. Dat is um, vorige maand deze geweest. De Catrice Photo Finish Foundation. Zoals je kunt zien is hij ook echt heel veel leeg. Ik moet hem nou echt zo moet ik mijn foundation eruit gaan halen. Dus dat is echt heel irritant. Want uit het pompje komt niks meer. Maar dat maakt niet uit. Ik kan hier nog wel even mee vooruit. En ik ga hem opnieuw kopen. Dus uh, ja. Dan heb ik nog een favoriete een budget. En dat is deze Essence Ultra Strong Nail Repair. Um, mijn nagels zijn de laatste tijd wat, uh, wat brozer en uh, ja, ik gebruik deze dan meestal gewoon als base coat, zeg maar. En, uh, ik geloof die kost maar 1, 2 euro of zo, dus uh, ja, wat geld hoef ik niet te laten. Um, nog een budget favoriet is van Catrice. En deze heb ik ook vorige maand helemaal teruggevonden. Dit is de Smoky Eye Kit. Echt, het is al mijn tweede paletje die ik hier van koop. En het zijn gewoon prachtige kleuren. Ik heb ze nou ook gebruikt. En um, ja, dat is gewoon super fijn. Um, voor een hele natuurlijke look hier te gebruiken. Je kunt het gebruiken voor echt Smoky Eyes. En ja, je kunt het gewoon overal voor gebruiken. Het is gewoon super fijn. En dan heb ik twee perf Twee parfums heb ik bij mijn favorieten staan. En dat is onder andere deze. Uh, dit is Tommy Hilfiger uh, Gold. Dat is echt een heerlijk fris luchtje. En ja, um, yeah. grote fles ook. En toch is hij al redelijk ver op. Maar die gebruik ik echt heel veel. En dan um, deze. Hebben jullie een review over kunnen lezen? Dat is Ring My Bella van Benefit. En ook die geur is gewoon echt verrukkelijk. Ik ben ook benieuwd naar die, um, naar die andere parfums in die collectie. Misschien dat ik die nog wel kan combineren en zo. Daar ga ik zeker voor kijken. En ja, het flesje is al geweldig. Het doosje wat erin zit. Alles is gewoon echt super leuk aan deze parfum. Het zou gewoon echt cool zijn als je ze gewoon alle zes zo op een rij hebt staan, zeg maar. Dat is dan mijn uh, favoriet van de maand. Ik hoop dat je het leuk vond. En... Uh, tot de volgende keer. En nog een hele fijne dag. Doeg.